కరోనా కట్టడిలో కరీంనగర్ జిల్లా విజయవంతం అయిందని చెప్పవచ్చు మొత్తం పదిహేను కేసులు నమోదు కాగా ఇందులో మర్కజ్ కు వెళ్లిన వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది కరీంనగర్ జిల్లాను కరోనా రహిత జిల్లాగా మార్చేందుకు మంత్రి గంగుల కమలాకర్ ఆదేశాల మేరకు జిల్లా యంత్రాంగం కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపడుతున్నారు కరోనా కట్టడికి అధికారులు తీసుకున్న చర్యలపై కరీంనగర్ కార్పొరేషన్ మేయర్ సునీల్ రావుతో మా కరెస్పాండెంట్ రాజేందర్ ఫేస్ టు ఫేస్ కరీంనగర్ ముందుందని చెప్పవచ్చు గతంలో చూసుకుంటే పద్దెనిమిది పాజిటివ్ కేసులు కాగా ఇటీవల జరిగిన ఒక కేసు ఇటీవల ఒక కేసు మాత్రమే నమోదైంది ఇటు మంత్రి గంగుల కమలాకర్ ఇతర జిల్లా అధికారులకు ఆదేశాలు ఇస్తూ ఎప్పటికప్పుడు పలు చర్యలకు చేపడుతున్నారు అంతేకాకుండా మున్సిపాలిటీ మున్సిపాలిటీ ఆధ్వర్యంలో కూరగాయలు ఇటు నిత్యావసర వస్తువులు కూడా నిత్యావసర సరుకులు కూడా పంపిణీ చేస్తున్నారు అంతేకాకుండా ఎక్కడెక్కడ రెడ్ జోన్లు ఉన్నాయో అక్కడ నేరుగా మంత్రి మేయర్ సునీల్ రావు జిల్లా కలెక్టర్ శశాంక సిపి కమలాసన్ రెడ్డి నేరుగా అక్కడికి వెళ్ళి వారి వివరాలు అడిగి తీసుకుంటున్నారు అయితే ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూసుకుంటే రోజు రోజుకు పెరుగుతుంది అయితే ఇప్పుడు కరీంనగర్ కరీంనగర్లో మాత్రం రోజు రోజుకు తగ్గు ముఖం పట్టింది దీనికి కారణం కరీంనగర్ కార్పొరేషన్ చేస్తున్న పలు చర్యలు అని చెప్పవచ్చు ఇటు పోలీసులు కానీ ఇటు రెవెన్యూ కానీ ఇటు ఉన్నతాధికారులు కానీ అన్ని అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేస్తూ కరోనా కట్టడిని జయించని చెప్పవచ్చు అయితే ఇక్కడ కరీంనగర్ కట్టడి విషయంలో ఇక్కడ మన నగర మేయర్ సునీల్ రావు గారు ఉన్నారు ఇక్కడ మీరు మరిన్ని విషయాలు ఇక్కడ అడిగి తెచ్చుకుందాం సార్ చెప్పండి కరీంనగర్లో కరోనా కట్టడికి మీరు తీసుకున్న చర్యలు ఏంది అయితే గతంలో పద్దెనిమిది కేసులు ఉన్నాక ఇటీవల ఒక ఒక కేసు మాత్రమే వచ్చింది అయితే కరీంనగర్ ఒక రోల్ మోడల్గా నిలుస్తుంది దీనిపై ప్రభుత్వం కూడా కరీంనగర్ను అభినందించింది దీనిపై మీ స్పందన ఏంటి సార్ ముఖ్యంగా కరోనాకు సంబంధించి తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే దాదాపు ఒక్కసారి పది కేసులు వచ్చి కరోనా కలకలం సృష్టించినటువంటి పరిస్థితిలో కరీంనగర్ ఉండే ఒక పది రెండు నెలల రోజుల కింద అప్పుడు వెంటనే మరి జిల్లా యంత్రాంగం మొత్తం అప్రమత్తం కావడం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా వెంటనే మమ్మల్ని తగిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన ఆదేశించడం తగిన సూచనలు సలహా ఇవ్వడం మంత్రి గంగుల కమలాకర్ గారు అయితే మీ ఎంపీ మీరు మాజీ ఎంపీ ప్లానింగ్ బోర్డు వచ్చిన వినోద్ కుమార్ గారు అయితే మీ వారు వెంటనే కరీంనగర్ సంబంధించి కట్టుదొరి ఏమైనా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదించడంతో మేము వెంటనే రంగంలో దిగి ఏదైతే ఇండోనేషియా వాసులు సంచరించిన ప్రాంతాన్ని దాదాపుగా నెల రోజులుగా మేము కట్టడి చేసి ఆ ప్రాంతంలో వైద్య బృందాలతో సరిదించడం కానీ నగరపాలక సంస్థ ద్వారా కానీ ప్రైవేట్ శానిటేషన్ పూర్తిగా పూర్తి ఎక్స్టెన్సివ్గా శానిటేషన్ చేయడం కానీ ప్రతి ఇల్లు కూడా శానిటైజ్ చేయడం కానీ దాదాపుగా సోనియా హైపోక్లోరైడ్ కానీ బ్లీచింగ్ కానీ లైమ్ కానీ అదేవిధంగా మా పారిశుద్ధ కార్మికుల ద్వారా ప్రతిరోజు ఆ ప్రాంతంలో ఇంటింటికి వెళ్ళి శానిటేషన్ కార్యక్రమాలు చేయడం కానీ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతం పూర్తిగా మరి కేసులు అంటే గతంలో పట్నాలు కేసులు వచ్చిన ప్రాంతాన్ని ఈరోజు జీరో కేసులుగా మరి కరీంనగర్ నగరంలో మరి ఇప్పుడు దారింది ఇప్పుడు హుజరాబాద్కి సంబంధించిన కేసులు తప్పితే కరీంనగర్లో ఒక కేసు మాత్రమే ఈరోజు మరి గాంధీ హాస్పిటల్లో ఉన్నది అటువంటి పంతొమ్మిది కేసులు వచ్చిన కరీంనగర్ను ఈరోజు పదిహేను మంది డిశ్చార్జ్ కావడం ఓన్లీ నలుగురు మాత్రమే గాంధీ హాస్పిటల్ ఉండడం కొత్త కేసులు అనేటివి ఏప్రిల్ మొదటి నుంచి కూడా రాకపోవడం ఏప్రిల్ మొదటి ఒక కేసు వస్తే మన ఎయిత్ రోజు మళ్ళీ ఒక కేసు మాత్రమే రావడం జరిగింది ఆ కేసు కూడా పాత గతంలో మా మా చలివిడ ఆంధ్ర హాస్పిటల్లో క్వారంటైన్లో ఉన్న కేసు కావడం మరి ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే మన జిల్లా యంత్రాంగం జిల్లా కలెక్టర్ గారి నేతృత్వంలో మరి పోలీస్ కమిషనర్ కమలాస్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో పక్కడ మంది చర్యలు వారి తీసుకోవడం జరిగింది మరి ప్రజలను సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చే మెయిన్ మెయిన్ మెయింటైన్ చేసే విధంగా ప్రజలు బయటికి రాకుండా మా నగర పాలక సంస్థ ద్వారా మేము మా కమిషనర్ క్రాంతి గారు అదేవిధంగా మా పాలక వర్గ సభ్యులు అందరూ కూడా తమ తమ డివిజన్లో ప్రతి ఒక్కరిని ఎడ్యుకేట్ చేసి మరి రోజు బయటికి రాకుండా సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలా మరి భౌతిక దూరం పాటించే విధంగా మరి సామాజిక అందరూ కూడా ఎడ్యుకేట్ చేసి ప్రజలందరూ కూడా ఎడ్యుకేట్ చేయడం ప్రజలు కూడా పూర్తి స్థాయిలో సహకరించినారు ప్రజలు పూర్తి స్థాయిలో స్పందించినారు కూడా నగర పాలక సంస్థ తీసుకున్న కార్యక్రమాలకు ముఖ్యంగా విజిటబుల్ మార్కెట్ చూసిన ప్రతిరోజు వారు బయటకు వచ్చే పరిస్థితి ఉండే మేము ప్రతి వీధిలో కూడా ప్రతి కాడ కూడా ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్ ఎక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రజలకు అవైలబుల్ ఉంచే విధంగా కూడా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది ఈ రెడ్ జోన్ ప్రాంతాల్లో మరి వారికి క్యాష్ ఇబ్బంది ఉంది బయటకు కానీ పరిస్థితి ఉంటే ప్రైవేట్ బ్యాంకులతో మాట్లాడి ఏటీఎం ప్రైవేట్ ఏటీఎం కూడా మొబైల్ ఏటీఎం కూడా మేము ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా డైరీ వాళ్ళతో మాట్లాడి వారికి సంబంధించిన పాల సరఫరా చేయించడం జరిగింది ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు తీసుకున్నాం ప్రజలు పూర్తి స్థాయిలో స్పందించారు వైద్య విద్యాంగ వైద్య విభాగం కూడా చాలా గట్టిగా పనిచేసింది మన నగరపాల సంస్థ పక్కన మా పారిశుద్ధ కార్యక్రమం పదకొండు వందల మంది ఎవరు కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా వారందరూ కూడా సరైన వసతులు కల్పించడం వారికి ప్రతిరోజు ఉదయం చల్లటి మంచినీళ్ళు కానీ మజ్జిగ కానీ అన్ని కానీ వాళ్ళు మన పారిశుద్ధ కార్
ఇప్పుడు కరీంనగర్లో వలస కార్మికులు ఉన్నారు కదా వారిపై వారిని ఎలా ఆదుకున్నారు మరి ఏ దేశంలో ఏ రాష్ట్రం కూడా వలస కార్మికుల పట్ల ఇంత ప్రేమ చూసిన రాష్ట్రం లేదు మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కరీంనగర్ జిల్లాకు కొత్త జిల్లాకు దాదాపు పదిహేడు వేల మంది వలస కార్మికులకు ఐదు వందల రూపాయలు నగదు ఇవ్వడం కానీ పన్నెండు కిలోల బియ్యం ఇవ్వడం కానీ చేయడం జరిగింది వలస కార్మికులు చాలా చోట్ల మేము అన్నదానాలు చేస్తా ఉన్నాం మా నగరపాలక సంస్థ ఉద్యమంలో కొండా సత్యలక్ష్మి గార్డెన్లో కానీ లక్ష్మీ నరసింహ గార్డెన్ అలుగునూరులో కానీ ప్రతిరోజు వందలాది మందికి భోజనాలు ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం మరి దాదాపుగా కరీంనగర్ జిల్లానే పదిహేడు వేల మందికి వలస కార్మికులు ఇచ్చినాం కరీంనగర్ నగరంలో దాదాపు మూడు వందల మూడు వేల మంది వలస కార్మికులకు ఐదు ఐదు వందల రూపాయలు ఇవ్వడం కానీ పన్నెండు కిలోల బియ్యం ఇవ్వడం కానీ చేసినాం చరిత్రలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఈ పరిస్థితి వలస కార్మికులకు ఎవరు ఆదుకునే పరిస్థితి లేదు కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను శిరసం వచ్చి పాదాలు తెలియస్తా ఉన్నాను వారు వలస దాప కార్మికుల పట్ల చూపిన ఔదార్యం వలస చూపిన ప్రేమతో వారందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఆనందంగా విషయం కూడా తెలుసు ప్రజలందరికీ తెలియజేస్తాను క్వారంటైన్ తొలగిస్తారని చెప్పి వస్తున్న వార్తలకు మీ స్పందన క్వారంటైన్లో ఇప్పుడు ఎవరు లేరు వాస్తవానికి క్వారంటైన్లో ఎవరు లేరు రెడ్ జోన్కి సంబంధించి మరి డబ్ల్యూహెచ్ఓ గైడ్లైన్స్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క గైడ్లైన్స్ ప్రకారం జిల్లా యంత్రాంగం చర్యలు తీసుకుంటే ఒక అలా ఏ కార్యక్రమం తీసుకున్న జిల్లా యంత్రాంగం చేతులు ఉంటే నగరపాలక సంస్థ చేతిలో ఒక పారిశుధ్య కార్యక్రమాలు ప్రజలకు మంచినీరు టైం మంచినీరు అందించే కార్యక్రమం ప్రజలకు మంచి నిత్యావసరం అందించే కార్యక్రమం వెజిటబుల్స్ అందించే కార్యక్రమం మాత్రం మేము చేస్తా ఉన్నాం అది డబ్ల్యూహెచ్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజ్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం జిల్లా కలెక్టర్ గారు తీసుకుని తీసుకుని నిర్ణయం ఉంటుంది నగరంలో మూడు చోట్ల రెడ్ జోన్ ప్రాంతాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఒక్కో చోట ముప్పై రోజులు గడిచిపోయింది ఈ రోజుకు ఇంకో చోట పది రోజులు గడిచింది ఇంకోటి నాలుగు రోజులు గడిచింది మరి డబ్ల్యూహెచ్ఓ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం వారి నిర్ణయాల ప్రకారం జిల్లా యంత్రాంగం తీసుకుంటుంది దా తొలగించడంలో మా పాత్ర అంటూ ఏమి ఉండదు జిల్లా మంత్రి గారిని జిల్లా కలెక్టర్ గారిని జిల్లా సిపి గారిని నన్ను మా కమిషనర్ గారిని మమ్మల్ని అందరూ కూడా అభినందించడం మాకు నిజంగా చాలా ఎంతో స్ఫూర్తినిచ్చింది ఆ స్ఫూర్తితో భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఉపద్రవం వచ్చినా కూడా మరి మా జిల్లా యంత్రాంగం మా జిల్లా మంత్రి గారు ఆదేశాల మేరకు జిల్లా కలెక్టర్ గారు జిల్లా సిపి గారు పోలీస్ కమిషనర్ గారు మేము మా కమిషనర్ గారు మా పాలకవర్గ సభ్యులు ముఖ్యంగా మా పాలకవర్గ సభ్యులు గత ముప్పై రోజులుగా కూడా తమ తమ ప్రాంతాల్లో ప్రజలు ఆదుకునేందుకు పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు తీసుకుంటున్నారు ప్రజలకు ఎలాంటి ఆపద వచ్చినా కూడా ముందుడి పనిచేస్తున్నారు గౌరవ కార్పొరేట్ ఎందుకంటే గెలిచిన తర్వాత మొదటిసారిగా వచ్చినట్టు ఉపద్రవం వాటిని పూర్తిగా తట్టుకొని మరి వారు ఎంతో కష్టపస్త కష్ట నష్టాలు కోర్చి కూడా మరి ప్రతి రోజు కూడా తమ తమ ప్రాంతాల్లో ఉన్న పేద ప్రజలు ఆదుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వారు కూడా హృదయపూర్వకంగా కూడా ధన్యవాదాలు తెలియస్తాను అయితే కరోనా కట్టడిలో అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేస్తున్నాం అందరి సహకారంతోనే కరోనాను తరిమి కొట్టేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని మేయర్ సునీల్ రావు చెప్తున్నారు కెమెరామ్యాన్ రాముతో రాజేందర్ ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ కరీం